உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக்கும் வணக்கம்ல ஒரு பத்து யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் இதுக்கு இருக்கு அதே போல ரெண்டு ஃபுல் மார்க் மார்க் மாடல் எக்ஸாம் இருக்கு டோட்டல் ஒரு டுவெல் டெஸ்ட் நமக்கு ஃப்ரீ ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அப்படி போயிட்டே இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்ல எயிட் ஃபோர்ல உள்ள ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டினுக்கான டிஸ்கஷன் தான் நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியில டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுக்கான அட்மிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பேங்கிங் கிளர்க்கு பிஓக்கான அட்மிஷன் போயிட்டே இருக்கு ஸோ விருப்ப உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர்ல யூனிட் ஃபோர்ல உள்ள ஹிஸ்ட்ரி டாபிக்கான கொஸ்டின் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் கீ தான் அப்படி சொல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானவை பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதை தேர்ந்தெடு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் இந்த கூற்றுகள்ல பஸ்ட் டேட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாயக் என்பது குதிரைப்படையின் தலைமை தளபதியாக டேட்டா ஒன்னுல சோ அடுத்து ரெண்டாவது டேட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு குதிரைப்படையும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அரசு மூலமாக குதிரைகள் வழங்கப்பட்ட படை வீரர்கள் வகிகள் என்று அழைக்கப்பட்டன அடுத்த மூணாவது டேட்டா பாருங்க சோ தாங்களாகவே குதிரைகளை ஏற்பாடு செய்து கூலிக்கு வேலை செய்யும் வீரர்கள் செயலோதார்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன சோ இதுல இதுக்கான ஆன்சருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது தவறானது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து தவறானது சோ இதுல இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ சோ ஆப்ஷன் ஏ ஒண்ணு மட்டும் தவறானது இதுதான் நமக்கு இருக்கான ஆன்சர் சரிங்களா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு மட்டும் தவறானது சரிங்களா சோ பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் ஒண்ணு மட்டும் தவறானது இது மட்டும் தான் இருக்கு ஆன்சர் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னன்னா சிவாஜி பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவாஜி வந்து ஒரு நிலையான ஒரு இராணுவத்தை கொண்டிருந்தாரு ஸோ ஒரு ஆட்சி காலகட்டத்துல ஒரு இராணுவம் நிலையா இருந்துச்சு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை ஆயுதப்படை ஸோ ஏன்னா ஒரு நா இராணுவத்துல ஒரு நான்கு பிரிவு சிவாஜி ஆட்சி காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு நான் பார்த்த இந்த பிரிவுகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா யார் ஆட்சி காலத்தை இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி ஆட்சி காலத்தை இருந்ததுதான் அப்போ குதிரை காலாட்படை இருந்தது குதிரைப்படை இருந்துச்சு யானைப்படை இருந்துச்சு ஆயுதப்படை இருந்துச்சு அப்படி நான்கு இராணுவ புரிகள் காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மராத்தியர்கள் இப்ப இவங்க இந்த கொரிலா போர் முறையில ரொம்ப சிறந்து விலகினாங்க சோ இந்த கொரி கொரிலா போர் முறை என்பது என்னன்னா கொரிலா என்பது ஒரு முறை சாரா ஒரு போர் முறை அப்படின்னு சொல்றோம் சோ மலைகளுக்கு இடையில ஒழுந்து இருந்து தாக்கல் நடத்தக்கூடிய இந்த கொரிலா போர் முறையில ரொம்ப சிறந்தவராக விளங்கினாங்க மராத்தியர்கள் அதே போல பண்ண குறிப்பா சிவாஜி ஆட்சி காலகட்டத்துல சோ ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு போர் முறையில அவங்க பயிற்சி பட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா நாயக் வந்து குதிரைப்படை தளபதி கிடையாது சரிங்களா ஆஹ் சாரி நவ்பூத் சாரி நவ்பூத் என்பதுதான் குதிரைப்படை தலைமை தளபதி சோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ அப்ப வந்து அந்த தவறா இல்ல நாயக்கன்னு கொடுத்துருக்கு அப்ப இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒண்ணு மட்டும் சரிங்களா சரி சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு பாத்தீங்கன்னா சவுத் மற்றும் சர்தேஸ் முகி என இரண்டு வரிகளை சிவாஜி வசூலித்தார் டேட்டா ஒண்ணுல சவுத் மற்றும் சர்தேஸ் முகி என இரண்டு வரிகளை சிவாஜி வசூலித்தா இது பஸ்ட்ல இருக்கு அடுத்து செகண்ட் பாருங்க மராத்தியர்கள் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு பங்கு சவுத் என வசூலிக்கப்பட்டது 
பாருங்கள் செகண்ட் டேட்டா மராத்தியர்கள் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு பங்கு சவுத் என வசூலிக்கப்பட்டது அது டேட்டா த்ரீ பாருங்க ஸோ மூணாவது டேட்டா கொடுத்தல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல சர்தேஸ் முக் அதாவது சர்தேஸ் முகி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சர்தேஸ் முகி அப்படிங்கிறது என்ற தகுதியின் காரணமாக சர்தேஸ் முக் அல்லது சர்தேஸ் முகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்தேஸ் முகி என்ற தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி தனது கூடுதல் வருவாயில் பத்து சதவீதத்தை சர்தேஸ் முகி எனும் வரியின் மூலமாக பெற்றார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கடைசி பாருங்க மரபு வழியாக தனது நாட்டின் சர்தேஸ் முக் ஆக சிவாஜி விளங்கினார் பாருங்க மொத்தம் நாலு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் நமக்கு வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா புக்கில் வந்து நம்ம ஒன்லைனாக படித்த விட கொஞ்சம் கண்டனாக படித்தா தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம அப்ரோச் பண்ணி எழுத முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இல்லை எல்லா டேட்டாவும் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒன்றா டேட்டாவும் நாலா டேட்டாவும் கரெக்டாக அப்படின்னா ஒன்று மற்றும் நாலு மட்டும் சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நம்ம ஒன்னா படிக்கணும் நமக்கு ஒன்னு கண்டனா படிக்கணும் சரி வாங்க பாக்கலாம் இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாக்கலாம் சோ பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு அப்போ இதுல சரியானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு டேட்டாவும் கரெக்ட் தான் சோ இதுல நாலு உள்ள நாலுல உள்ள டேட்டாவும் கரெக்ட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவாஜி ஆட்சி காலகட்டத்துல சவுத் மற்றும் சர்தேஸ் முகி அப்படிங்கிற ரெண்டு வரிகள் வந்து அவர் ஆட்சி பண்ண பகுதிகளான அவங்க ஆட்சி பண்ண பகுதிகளில் ஃபுல்லாமே இந்த சவுத் மற்றும் சர்தேஸ் முகி அப்படிங்கிற வரிய வசூல் பண்ணார் ஸோ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா முகலாயத்தை இருந்தும் பீஜப்பூர் சுல்தான்கள்கிட்ட இருந்தும் என்னென்ன பகுதிகளை சிவாஜி கைப்பற்றினாரோ ஸோ அந்த பகுதிகளில் அதிகமாக இந்த சவுத் மற்றும் சர்தேஸ் முகி என்ற வரிகளை சிவாஜி என்ன பண்ணார் வசூல் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் மராத்தியர்கள் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு பங்கு சவுத் அப்படிங்கிற டாக்ஸ் வசூலிக்கப்பட்டுச்சு அதே போல பாத்தீங்கன்னா சர்தேஸ் முக் என்ற தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி என்ன பண்ணாரு தனது கூடுதல் வருவாயில பத்து பெர்சன்டேஜ சர்தேஸ் முக்கி என்ற வரி மூலமா என்ன பண்ணாரு வாங்கினாரு சோ இது வந்து மரபு வழியாக நாட்டுல சர்தேஸ் முக்காக யார் அப்படின்னா சிவாஜி வழங்கினாரு சோ அப்ப இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் டி ஆன்சர் அதாவது ஒன்னு ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கு சோ இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கொஸ்டின் நம்பர் மூணு பாருங்க ஸோ மூணாவது கொஸ்டின் ஆஹ் கொஸ்டின் பாருங்க எந்த ஆண்டு பாருங்க ஸோ எந்த ஆண்டு ராய்கார் நடைபெற்ற அதாவது எந்த ஆண்டு சிவாஜி ராய்கார் கோட்டை நடைபெ கோட்டையில் அரியணை ஏறினார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சரிங்களா ஸோ சிவாஜியை பத்தி நமக்கு தெரியும் மராத்திரிகள் ரொம்ப ஃபேமஸான கிங்கு யாரு தான் சிவாஜி தான் ஸோ வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுல பூனால சிவனரி கோட்டையில சிவாஜி பிறந்தாரு பையனா லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோர்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க அப்படி குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க சிவாஜி வந்து எங்க பிறந்தாரு பூனாலா உள்ள சிவனரி கோட்டை ஆப்ஷன்ல பூனாவ இருந்துச்சு சிவனரி கோட்டை இருந்துச்சு அப்போ பூனால உள்ள சிவனரி கோட்டைங்கிறதுதான் நமக்கு ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் செப்பாரு அப்போ இந்த கேட்டு நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆண்டு சிவாஜி ராய்கர் கோட்டையில் அரியணை ஏறினார் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் ஆறு ஜூன் ஆறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்ப ஜூன் ஆறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு ஆப்ஷன் பி சரிங்களா அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் பி ஜூன் ஆறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ஸோ பி தான் இருக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ஜூன் ஆறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ ராய்கர் கோட்டையில ஒரு சிவாஜி ஒரு வேத முறைப்படி ஒரு அறிவை இருந்தாரு காலமுறைப்படி வருசப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன கேக்குறது டேரக்டா கொஸ்டினா கேக்குறது இல்ல அது இயரா கேக்குறது இல்ல ஹிஸ்ட்ரில வந்து கேள்வி டேரக்டா இயரா கேக்குறது இல்லாம இந்த மாதிரி 
கொடுத்து காலமுறைப்படி வருத்தப்படுத்துங்க காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துங்க அப்படின்னு கேள்வி நம்ம கேட்கிறாங்க இல்லைங்களா காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துங்க ஸோ அப்போ இவங்க இந்த பேஸ் வாக்கள் என்பவங்க யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு அதாவது மராத்தியர்களுக்கு கீழே ஒரு ஆட்சிப்புறக்குள்ள பழைய பணியாட்சிய ஒரு சாதாரண ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அமைச்சரா இருந்து அமைச்சரா இருந்து பிரதம அமைச்சர் பதவிக்கு உயர்ந்தவங்க தான் இவங்க ஸோ இவங்க காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி விஸ்வநாத் இருக்கு ரெண்டாவது முதலாம் மாதவராவ் இருக்கு மூன்றாவது முதலாம் பாஜிராவ் இருக்கு நான்காவது இரண்டாம் பாஜிராவ் இருக்கு ஐந்தாவது பாலாஜி பாஜிராவ் இருக்கு ஸோ இல்லை காலமுறைப்படி யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா யார் செகண்ட் வந்தா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேஸ் வாக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் முதல் பேஸ்வா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஒரு பேஸ்வா அப்படிங்கிற பிரதம அமைச்சர் ஆறாரு யாரு பாலாஜி விஸ்வநாத் அப்ப பாலாஜி விஸ்வநாத் என்பவர் தான் ஆற்றல் மிகுந்த முதல் பேஸ்வா ஆவார் அவர் எந்த வருஷம் பதவி இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணுல ஒரு பேஸ்வா ஆறாரு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் யாரு வர்றா பாலாஜி விஸ்வநாத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய மகன் முதலாம் பாஜிராவ் வர்றாரு யாரு வர்றாரு முதலாம் பாஜிராவ் அவ முதலாம் பாஜிராவ் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதுல என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாம் பாஜிராவ் வந்து என்ன பண்றாரு அரியணை ஏறாரு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி விஸ்வநாத் அடுத்து முதலாம் பாஜிராவ் சோ முதலாம் பாஜிராவ் மறைவுக்கு அப்புறம் யாரு வரான்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு வரா அப்படின்னா சோ பாலாஜி பாஜ்ரா வராரு யாரு வராரு பாலாஜி பாஜ்ரா வராரு முதலாம் பாஜ்ராவுக்கு அப்புறம் பாலாஜி பாஜ்ரா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி விஸ்வநாத் பாலாஜி விஸ்வநாத் எந்த ஆண்டு பேச வராருனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணுல அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது முதலாம் பாஜ்ரா முதலாம் பாஜ்ரா வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல பேச வாங்குறாரு அடுத்து மூன்றாவது சோ மூன்றாவது யாரு பதவி இருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலாஜி பாஜ்ராவ் பதவி இருக்காரு மூன்றாவது அவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பதுல பதவி இருக்காரு சோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் யாரு வரான்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் சோ யாரு பதவி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ முதலாம் மாதவராவ் பதவி இருக்காரு முதலாம் மாதவராவ் சோ முதலாம் மாதவராவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல பதவி இருக்கிறாரு யாரு முதலாம் மாதவராவ் பதவி இருக்காரு சோ கடைசியா யாருனா இரண்டாம் பாஜிராவ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல கடைசியா பதவி இருக்காரு அவர்தான் கடைசி பேஸ்வா யாருன்னு கேட்டா இரண்டாம் பாஜிராவ் தான் கடைசி பேஸ்வா அவன் பாருங்க இந்த பேஸ்வாக்கள்லாம் காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துக்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஒன்னு மூணு ஐந்து ரெண்டு நாலு அப்ப ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் சோ பேஸ்வாக்கள காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துக அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னா சி ஆன்சர் பஸ்ட் பாலாஜி சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலாஜி விஸ்வநாத் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதலாம் பாஜ்ராவுக்கு அடுத்து அதுக்கப்புறம் பாலாஜி பாஜ்ராவ் அதுக்கப்புறம் முதலாம் மாதவராவ் கடைசியாக இரண்டாம் பாஜ்ராவ் ஸோ ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எந்த பாரு எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி பாருங்க எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி சாகுவின் இறையாண்மையை ஏற்கும்படி கொல்கபூரின் சாம்பாஜிக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டது சோ எந்த ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த இது ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த வார்னா ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லணும் சோ இந்த வார்னா ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இறையாண்மை ஏற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்பட்டுச்சு சோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சோ வார்னா ஒப்பந்தம் என்பதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சோ இது வந்து எந்த ஆண்டு ஏற்படும்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல இத வார்னா ஒப்பந்தத்தின்படி சோ இந்த சாகுடைய இறையாண்மைய ஏற்கும்படி ஒரு நெருக்கல் அளிக்கப்பட்டுச்சு சோ இதனாலதான் இந்த ஒப்பந்தம் அவர் ஏற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆகிடுச்சு அப்ப வந்து பி ஆன்சர் வார்னா ஒப்பந்தம் சோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க அப்புறம் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க சிவாஜியை பற்றி தவறான கூற்றை தேர்ந்தது சரிங்களா சிவாஜியை பற்றி தவறான கூற்று சரிங்களா 
சிவாஜியை பத்தி தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சிவாஜியை பத்தி தவறான கூற்றுல ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஜூன்மார் என்ற இடத்துக்கு இருக்க உள்ள சிவனர் அதாவது சிவனரி கோட்டை நம்ம சொல்லும் சிவனரி கோட்டை என்ற பகுதியில் அவர் பிறக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்க சிவாஜி தமது பத்தொன்பதாவது வயதில் இராணுவத்துல சிவாஜி தனது பத்தொன்பதாவது வயதில் முதல் இராணுவத்துல ஈடுபாடு காட்ட தொடங்கினாரு செகண்ட் டேட்டா அடுத்த தேடல் பாருங்க தாதாஜி கொண்டதே அவர்களை சிவாஜி தனது குருவாக ஏற்று மரியாதை செலுத்தினார் இது மூணாவது டேட்டா அடுத்து நாலாவது டேட்டா வந்து சிவாஜியின் நில வருவாய் முறை அகமது நகரில் மாலிக் ஆம்பர் புகுத்திய நடைமுறையை ஒட்டியே இருந்தது ஸோ இந்த நாலு டேட்டா இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து தவறான பூச்சி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதுக்கு ஆன்சரு சி அது மூணு மட்டும் இதுக்கு தவறு ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா துறைவி ராம்தாஸ் ஸோ துக்காராம் ராம்தாஸ் பாமன் பண்டிட் ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு சமய துறவி அப்போ ராம்தாஸ் அவர்களை வந்து சிவாஜி தனது குருவாக ஏற்று மைய சொல்கிறாரு அதே போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழுல பூனால சிவனரி கோட்டையில தான் பிறந்தாரு அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தாம் வயசு ராணுவத்தை ஈடுபாடு காட்ட தொடங்கினாரு அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரோட இவரோட பாதுகாவல தான் யாருன்னு கேட்டா தாதாஜி கொண்டது அவருதான் குரு கேட்பாங்க சிவாஜியின் பாதுகாவலர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா தாதாஜி கொண்ட தேவ் அவருதான் அவரோட பாதுகாவலா செயல்பட்டார் ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் சரிங்களா சி ஆன்சர் இப்போ மூணு மட்டும் இருக்கிறது தவறு மூன்றாவது பானிபட் போர் நடைபெற்றது ஸோ மூன்றாவது பானிபட் போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஸோ இதுதான் அடுத்த கேள்வி நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ முதலாவது பானிபட் போர் எந்த ஆண்டு கொஞ்சம் யோசிக்க பார்ப்போம் முதலாம் பானிபட் போர் ஸோ முதலாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் முதலாம் பானிபட் போர் நடந்துச்சு ஸோ முதலாம் பானிபட் போர் யாருக்கு மேற்க நடந்துச்சு முதலாம் பானிபட் போர் சரியாக பாபருக்கும் அதே போல் லோடி மரபில் கடைசியாச்சு டெலிஃபோன் கடைசியாச்சால் யார் இப்ராஹிம் லோடி அப்போ இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் இடையில் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையே முதலாவது பானிபட் போர் நடந்துச்சு நமக்கு தெரியும் அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இரண்டாவது பானிபட் போர் ஸோ இரண்டாவது பானிபட் போர் எந்த ஆண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இரண்டாவது பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் இரண்டாவது பானிபட் போர் நடந்துச்சு ஸோ இரண்டாவது பானிபட் போர் யாருக்கும் யாருக்கும் நடந்துச்சு அக்பருக்கும் ஹெமுக்கும் இடையே நடந்துச்சு முகலாய மன்னன் அக்பர் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஹெமுக்கும் இடையே நடந்துச்சு அப்போ இரண்டாவது பானிபட் போர் அடுத்து மூன்றாவது பானிபட் போர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதல் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு இரண்டாவது பானிபட் போர் ஆயிரத்தி மூன்றாவது பானிபட் போர் எப்போ பாருங்க ஸோ மூன்றாவது பானிபோட் பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜனவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நடைபெற்றுச்சு அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆன்சர் ஏ ஜனவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மூன்றாவது பானிபட் போர் நடந்துச்சு ஸோ இந்த மூன்றாவது பானிபட் போர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மராத்திய படைக்கும் ஆப்கானிய படைக்கும் இடையே நடந்துச்சு ஸோ ஜனவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் மூன்றாவது பானிபட் போர் நடந்துச்சு மராத்திய படைக்கும் ஆப்கானிய படைக்கு இப்படி நடந்துச்சு ஸோ இதில் ஆப்கான் படைத்தல் ஆப்கான் தலைமை வச்சு நடத்தின அகமது சாப் தலி இந்த மூன்றாவது பானிபட் போரில் வெற்றி பெறுவார் மராத்தியர்கள் இந்த மூன்றாம் பானிபட் போரில் தோல்வியடைவாங்க ஸோ இந்த மூன்றாம் பானிபட் போர் நடைபெற்றது எப்பொழுது அப்படின்னு கேள்வி இந்த கேள்விக்கிற ஆன்சர் ஜனவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஏ ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்து ஸோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க பொறுத்துக்கொஸ்டின் பாருங்க பொறுத்துக்கொஸ்டின் 
இது வந்து தவறான இணை சரிங்களா போர்த்துகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேட்ச்சு சார் 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 தவறான இணையில் மேட்ச் அப் ஃபாலோயிங் தான் பொறுத்துக ஸோ பாருங்கள் பொறுத்துக பாருங்கள் பொறுத்துக சரிங்களா ஸோ பொறுத்துகை பொறுத்தவரைலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பொறுத்தி நம்ம காமிக்கணும் சரிங்களா பாருங்கள் பொறுத்துக ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன ஆன்சர் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பந்த் வீரதான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுர் நாவிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சா இ நவ்பத் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நியாயதீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க நியாயதீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து வாக்கிய நாவிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் டி தான் ஆன்சர் ஸோ இது என்ன ஆன்சர் டி ஆன்சர் நான்கு மூணு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு டி ஆன்சர் டி ஆன்சர் நாலு மூணு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னன்னா அவங்களுடைய என்ன சொல்றது அமைச்சரவை அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவரத்னம் என்ற அமைச்சரவை யார் கால பேர் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேள்விக்கிறாங்க நவரத்னம் ஸோ நவரத்னம் என்ற அமைச்சரவை இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி கால பேர் இருந்துச்சு அதே போல் அஷ்டபிக் கஜங்கர் யார் ஆட்சி கால பேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சி கால பேர் இருந்துச்சு ஸோ இந்த அஷ்ட பிரதான் என்ற அமைச்சரவை யாரு காலத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அஷ்ட பிரதான் யார் ஆட்சி காலத்துல இருந்துச்சுன்னு கேட்டா அதான் சிவாஜி ஆட்சி கால பேர் இருந்தா அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அஷ்ட பிரதான்ல உள்ளவங்க வந்து அமைச்சர்கள் லிஸ்ட் தான் இதெல்லாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நவரத்னம் அப்படின்னு எடுத்தோம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த அமைச்சரவை பேர் நவரத்னம் என்ற அமைச்சரவை அதில் பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசர் காளிதாசர் இருப்பார் அப்புறம் அமரசிம்மர் இருப்பார் அப்புறம் தன்வந்தி இருப்பார் அப்புறம் காகப்பானர் இருப்பார் ஸோ இவங்க எல்லாமே நவரத்ன அமைச்சரவை இருந்த அமைச்சர்கள் அதே போல் கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த அமைச்சரவை பேர் அஸ்தர்திக் கஜங்கள் அஸ்தர்திக் கஜங்கள் கிருஷ்ண தேவராய் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த அமைச்சரவை ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசதி கஜங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நந்தி திம்மன் அல்லசாணி பெத்தண்ணா குணவீர பண்டிதன் பட்டுமூர்த்தி தெனாலிராமன் இவங்க எல்லாருமே அஷ்டதி கஜங்கள்ல இருப்பாங்க சரிங்களா இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தது எல்லாமே அஷ்ட பிரதான் சோ அஷ்ட பிரதானங்கிறது சிவாஜி ஆட்சி காலத்துல இருந்தது சோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இல்ல பஸ்ட் இந்த பந்த் வீரதன் என்பவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பந்த் பிரதன் என்பவர் யாருன்னா இவங்க தான் யாரா செயல்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பிரதம அமைச்சரா இருக்கிறவங்க பிரதம அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுர்ணாவிஸ் என்பது சோ சுர்ணாவிஸ் என்பது யாருன்னா செயலாளர் தான் சுர்ணாவிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி நௌபத் என்பவங்க யாருன்னா சரி நௌபத் சோ இவர் யாரானா இவர் யாருன்னா தலைமை தளபதி அதாவது வந்து சேனாதிபதி நம்ம சொல்லலாம் அதை தலைமை தளபதி நம்ம சொல்லுவோம் சோ அதுக்கப்புறம் நியாயதீஸ் நியாயதீஸ் என்பது யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நியாயதீஸ் சோ நியாயதீஸ் என்பது யாருன்னா தலைமை நீதிபதி தான் நம்ம நியாயதீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கடைசி கடைசியாக வாக்கிய நாவிஸ் என்பது யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ வாக்கிய நாவிஸ் என்பது உள்துறை அமைச்சர் அப்ப இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் டி ஆன்சர் நாலு மூணு அஞ்சு ஒண்ணு ரெண்டு சரிங்களா சோ இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க சோ இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பின்வரும் கூற்றுகள்ல பாருங்க பின்வரும் கூற்றுகள்ல தவறான கூற்று பாருங்க பின்வரும் கூற்றுகள் தவறானதை தேர்ந்தெடு சரிங்களா பின்வரும் கூற்றுகளில் ஸோ தவறானதை தேர்ந்தெடு சரிங்களா அதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பதினொன்று ஜூன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினொன்று ஜூன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது சரிங்களா சுதந்திர உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது அதாவது ஜூன் பதினொன்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல கையெழுத்தானது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிறந்த உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாருங்க சத்திர அது குடை பதிங்கிறது தலைவர் அல்லது பிரபு என்ற பாரசீக சொல் என்ற பாரசீக சொல் என்ற பாரசீக சொல் வந்து அரசன் அல்லது என்ற பாரசீக சொல் அரசன் அல்லது பேரரசன் என்பதற்கு இணையானது அரசன் அல்லது பேரரசன் என்பதற்கு இணையானது இந்த சொல் மராத்தியர்கள் குறிப்பாக சிவாஜி இதை பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சொல் குறிப்பாக சொல்லிக்காங்க பாருங்க மராத்தியர்கள் குறிப்பாக சிவாஜி பயன்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் சிவாஜிக்கு இடம் மூணாவது பாருங்க சிவாஜிக்கு அஷ்ட பிரதான் என்ற அமைச்சர் குழு உதவியது சிவாஜிக்கு அஷ்ட பிரதான் என்ற அமைச்சர்கள் குழு உதவியது நாலாவது பேஸ்வா என்பது பாரசீகத்துக்கான பட்டமாகும் பேஸ்வா என்பது பாரசீகத்துக்கான பட்டமாகும் ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தவறானது ரெண்டு மட்டும் இது தவறு சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா இரண்டு மட்டும் இதுக்கு என்னது தவறு சரிங்களா 
ஸோ ரெண்டா ரெண்டா மட்டும் இதில் தவறானது மற்ற எல்லாமே இது கரெக்டு ஸோ ஏன் பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவாஜி பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா மராத்தியர்களில் ஸோ மராத்தியர்களில் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிங் சிவாஜி ஸோ இதே ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஸோ இந்தியாவில் யார் ஆட்சி பண்ணாங்கன்னா முகலாயர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க முகலாயர்களில் சிவாஜி எரிஞ்சக்கூடிய ஆட்சி காலகட்டத்தை ஆட்சி பண்ண முகலாயர் மனம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் ஆட்சி பண்ணார் அப்போ அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணார் சிவாஜி அடக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவார் ராஜா ஜெய்சிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை அனுப்பி வைப்பார் அப்போ ராஜா ஜெய்சிங் என்ன பண்ணுவாங்க சிவாஜியை முற்றுகையிட்டுவார் சிவாஜி கோட்டையெல்லாம் முற்றுகையிட்டு அவங்க குடும்பம் கருவுலம் ஸோ இருந்த பகுதியை ஃபுல்லாக கைப்பற்றிவார் கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் என்ன உடன்படிக்கை ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜிக்கும் ராஜீவ் ஜெய்சிங்க்கும் இடையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஏற்பட்டு புறந்தர் உடன்படிக்கை ஏற்படும் ஸோ இந்த புறந்தர் உடன்படிக்கை ஜூன் பதினொன்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஏற்படும் என்ன உடன்படிக்கை புறந்தர் உடன்படிக்கை ஏற்படும் ஜூன் பதினொன்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஸோ அது இந்த புறந்தர் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மராத்தர்கள் பல கோட்டைகளை அவங்க இழந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தவறானது எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு மட்டும்தான் தவறு ரெண்டு மட்டும் இதுக்கு தவறானது சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பத்தாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஆண்டு பாருங்க எந்த ஆண்டு உத்தம்பால் சத்தியம் நிறுவப்பட்டது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எந்த ஆண்டு முத்தாம்பால் சரிங்களா எந்த ஆண்டு முத்தாம்பால் சத்தியம் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னா கேள்வி ஸோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் பாருங்க பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணு இதுக்கான ஆன்சர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணு தான் இந்த முத்தாம்பால் சத்திரம் என்பது நிறுவப்பட்டு சத்திரம் நிறுவப்பட்டுச்சு அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணு சி ஆன்சர் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் சரபோஜி ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணில் இரண்டாம் சரபோஜி ஆட்சி காலகட்டத்தில் இந்த முத்தாம்பால் சத்திரம் அப்படிங்கிறது விருப்பப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த சத்திரத்தில் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகுப்பறையும் காலையிலையும் மாலை காலையிலும் சரி மாலையிலும் சரி ஒரு பதினஞ்சு ஆசைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மொத்தம் ஒரு நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்தளவு ஃபேமஸான சத்திரம் தொடக்கத்தில் ஒரு அன்ன சத்திரமாக தொடங்கப்பட்டது பின்னால் கல்வி பயிலக்கூடிய இடமாக இந்த முத்தாம்பால் சத்திரம் என்பது மாறப்பட்டுச்சு சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பின்வரும் பாலாஜி விஸ்வநாத் பற்றி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு பின்வருவனவற்றில் பாலாஜி விஸ்வநாத் பற்றி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் மராத்திய மன்னர் சிவாஜி நாச்சி காலகட்டத்தில் இப்போ மராத்திய மன்னர் சிவாஜி நாச்சி காலகட்டத்தில் முதல் பிரைஸ்வாக இருந்தவர் இவர் தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது பாருங்கள் ஸோ ரெண்டாவது இவர் பேஸ்வா பதவியை வந்து பரம்பரையாக்குறாரு பரம்பரை பதவியாக்குறாரு பேஸ்வா பதவியை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து இவர் பேஸ்வா ஆட்சியை நிறுவியவர் என்று அழைக்கப்படுறாரு யாரு பாலாஜி விஸ்வநாத் பேஸ்வா ஆட்சியை நிறுவியவர் என்று அழைக்கப்படுறாரு சரி பாருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க பேஸ்வா ஆட்சியை பாரு பேஸ்வா ஆட்சியை நிறுவியவர் என்று அழைக்கப்படுறாரு ஸோ நாலாவது பாருங்க ஒரு சிறிய வருவாய்த்துறை அதிகாரியாக பணிக்கு சென்ற இவர் ஆயிரத்தி பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணுல பேஸ்வா பதவிக்கு முன்னேறினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நாலு டேட்டா கொடுத்துட்டு ஸோ நாலு டேட்டா கொடுத்துட்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ஆஹ் சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா பாருங்க ஆஹ் பாத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஸ்வா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா பி ஆன்சர் ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கு ஆன்சர் ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கு ஆன்சர் ஸோ வந்து ஒன்று மட்டும் இருக்குன்னு சரி வராது ஸோ ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நீர்ப்பாசனம் 
நீர்ப்பாசனத்திற்கு வரி வீத்த முதல் சுல்தான் நீர்ப்பாசன வரி வீத்த முதல் சுல்தான் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் ஆட்சிங்கிறது பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நடக்கும் அதாவது முந்நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஸோ சாரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு வரை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முந்நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு டெல்லியை தலைமையிடமா வச்சு சுல்தான்கள் என்ன பண்றாங்க ஆட்சி பண்றாங்க அதாவது டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் ஆட்சி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீருக்கு வரி வீத்த முதல் சுல்தான் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மரபு ஆட்சி பண்ணுவாங்க அது அடிமை மரபுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அடிமை மரபு கிழ்ச்சி மரபு துக்ளக் மரபு சயது மரபு லோடி மரபு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐந்து மரபு என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஐந்து மரபு ஆட்சி காலம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நிச்சயம் நமக்கு நடக்கும் இத பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முந்நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நடக்கும் இந்த டெல்லி தலைமையில வந்து சுல்தான்கள் ஆட்சி நடக்கும் இதுல நீர்ப்பாசனத்திற்கு வரி விதித்த முதல் சுல்தான் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பெரோஸ் துக்ளக் இந்த பெரோஸ் துக்ளக் ஆப்ஷன் பி தான் இருக்கு ஆன்சர் இதுதான் நீர்ப்பாசனத்துக்கு வரி விதித்த முதல் சுல்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இவர் ஆட்சி காலகட்டத்துல நாட்டின் இனங்கள் முறையாக அளக்கப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும் அது மட்டுமல்லாம பல கால்வாய்களை ஏற்படுத்துவாரு அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரோஸ் துக்ளக் ஆட்சி காலகட்டத்துல கால்வாய்கள் ஏற்படுத்துவாரு அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம இந்த அடிமைகள் மீது அக்கறை கொண்ட சுல்தான் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அது இவர் தான் அடிமைகள் மீது மெய்யான அக்கறை இருக்கும் சோ அது அதுக்காக அடிமைகளுக்கு வந்து தனியான ஒரு துறையை கூட இவர் உருவாக்குவாரு யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெரோஸ் துக்ளக் உருவாக்குவாரு சோ அப்போ வந்து இவர் தான் நீ நீர்ப்பாசன வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நீருக்கு வரியும் போடுவாரு நீருக்கு வரி போடுறது அந்த நீருக்கு வரி விதிக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா சோ யாரு தான் அது பெரோஸ் தான் சரிங்களா சரி ரைட் சோ அப்ப ஆன்சர் பி ஆன்சர் பெரோஸ் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து தவறான இணையை தேர்ந்தெடு சோ தவறான இணையை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க இல்ல தவறான இணை சரிங்களா பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நீர் கோயில் தமிழ் சுத்தான் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பதிமூணு பார்க்கும் சிவாஜிக்கு ஆட்சிக்கு அப்புறம் வந்தவங்கள காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்து பார்க்கணும் சிவாஜி ஆட்சிக்கு பிறகு வந்தவங்கள காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்தி எழுதணும் பாத்தீங்கன்னா சாம்பாஜி சோ ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சாம்பாஜி அதுக்கப்புறம் ராஜாராம் அப்புறம் சாகு அப்புறம் இரண்டாம் சாம்பாஜி சோ இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர் ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் சாம்பாஜி அதே போல பாத்தீங்கன்னா ராஜாராம் இதே போல பாத்தீங்கன்னா சாகு அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் சாம்பாஜி சோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் சோ அடுத்த கொஸ்டின் தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் தவறான இணை சரிங்களா சோ தவறான இணையை தேர்ந்தெடு இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அஹ் இவன் பால்சா மொரோக்கோ பயணி அதே போல பாத்தீங்கன்னா அப்துல் அப்துல் ரசாக் பாரசீக பயணி அதுக்கப்புறம் நிக்கடீன் ரஷ்ய பயணி அப்புறம் டொமிங்கோ பயஸ் பிரெஞ்சு பயணி ஸோ இதுல தவறானது என்ன அப்படின்னு நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது தவறானது என்ன அப்படின்னா டொமிங்கோ பயஸ் ஸோ இந்த டொமிங்கோ பயஸ் அப்படிங்கிறது தான் டொமிங்கோ பயஸ் அவர் பிரெஞ்சு கொடுக்காங்களா ஸோ இந்த டொமிங்கோ பயஸ் பிரெஞ்சு பயன் தான் நமக்கு இது என்ன தவறான ஆன்சர் தவறான ஆன்சர் ஸோ டொமிங்கோ பயஸ் பிரெஞ்சு பயணி என்பதுதான் இது தவறான ஆன்சர் ஆட்சி காலகட்டத்துல வரலாற்றிலேயே ஆஹ் தாமாக அரியணையை தொடர்ந்து ஒரு அமைதியான தன் வாழ்க்கையை கழித்த சுல்தான் யாரு சோ டெல்லி சுல்தானை பொறுத்தவரை பார்த்தா எங்க படிச்சோம் முன்னூத்தி இருபது ஆண்டுகள் அவங்க ஆட்சி பண்ணாங்க டெல்லி சுல்தானங்க டெல்லி தலைமையிடமா வச்சு ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு படிச்சோம் குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிமை வம்சத்துல ஆரம்பிச்சு அடிமை வம்சம் கிழிஜி வம்சம் துக்ளக் வம்சம் சயது வம்சம் நோடி வம்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு வம்சம் ஆட்சி பண்ணாங்க இதை பாத்தீங்கன்னா அடிமை வம்சத்துல பொறுத்தவரை அவங்க முக்கியமான சுல்தான் யாருன்னா பால் பண்ண ரொம்ப முக்கியமானவர் அதே போல கிழிஜி வம்சம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் யாருங்கிட்ட அலாவது நிக்கிறது நம்ம சொல்லலாம் அப்ப துக்ளக் வம்சத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் ரொம்ப வரலாற்றுல விமர்சனத்துக்கு உள்ளானவர் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து முகமின் துக்ளக்கு ஆஹ் இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்னன்னா 
டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சி வரலாற்றுல தாமாகவே அரியணையை துறந்த துறந்து ஒரு அமைதியாக தனது வாழ்க்கையை கழித்த சுல்தான் யார் கேள்வி இது ஆன்சர் ஏ ஆலம் ஷா தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஆலம் ஷா தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஆலம் ஷா பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் இவர் இந்த மரபை சார்ந்தவர் எதிர்த்தாங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க அடிமை மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க கில்ஜி மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க துக்லக் மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க சைத மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க லோடி மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க இதுல ஆலம் ஷா எந்த மரபை சார்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சையது வம்சம் அப்ப சையது மரபை சார்ந்தவர் தான் ஆலம் ஷா இந்த மரபுல இவதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சுல்தான் இதுதான் ஸோ டெல்லி சுல்தான் ஆட்சி காலகட்டத்துல ஒட்டுமொத்த வரலாற்றுலேயே ஆட்சி உரிமைய தாமாக முன் வந்து துறந்தவர் இதுதான் ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போரிடுவது இதுக்கெல்லாம் அவர் விருப்பம் இல்லாம என்ன பண்ணார் ஆட்சியை துறந்து டெல்லிக்கு வெளியில ஒரு சிறிய நகர்ல போய் மனநிறைவோடு அமைதியா வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் இதுதான் போரே வேண்டாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் மட்டும் எடுப்பாரு யாரு ஆலம் ஷா அவர்தான் அமைதியை துறந்த சுல்தான் இவர் சொல்றோம் தெரிஞ்சுதான்ல ஸோ இவர் வந்து எதுக்காகனா எதுக்காக அது ஒரு மன நிறைவை தேர்ந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் ஆட்சி பண்ண எல்லாருமே அதிகமான போர்கள் ஈடுபட்டு இருப்பட்டு ஸோ அதிகமாக செல்வ எல்லாத்தையும் இறந்தாங்க ஆனால் இவர் இருக்கு இது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்பதுக்காக தான் வெளியில போய் என்ன பண்ணாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் அமைதி வாழ்க்கை நடத்தினாரு சரிங்களா சரி ரைட் ஓகே அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் பதினஞ்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பதினாறாவது கொஸ்டின் பாமணி அரசு விஜயநகர பாமணி பேரரசு வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாமணி பேரரசு பாக்கலாம் பாருங்க பாமணி அரசு கர்நாடக மாநிலம் போதிலும் மற்றும் மகாராஷ்டிரா சில பகுதியிலும் பரவி இருந்தது ஆயிரத்தி டேட்டா ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எனப்படுற அலாவுதீன் சரிங்களா தௌலதாபாத் நகரை கைப்பற்றி பாமன்சா என்ற பெயரில் தம்மை சுல்தானாக அறிவித்துக் கொண்டார் நம்ம பாருங்க இந்த கேள்வியில பஸ்ட் கேட்டால சோ பாமணி அரசு கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதும் மற்றும் மகாராஷ்டிரா சில பகுதிகளிலும் பரவி இருந்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அலாவுதீன் ஹசன் தௌலதாபாத் நகரை கைப்பற்றி பாமன்சா என்ற பெயர்ல தம்மை சுல்தானாக அறிவித்துக் கொண்டார் இந்த இந்த சரியான கூட்டுகள் எதெல்லாம் கரெக்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சில கரெக்டான கூட்டு வந்து இரண்டு மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்டு சரிங்களா ஸோ கர்நாடகா போதும் மகாராஷ்டிரா போதும் மீன்ஸ் இல்லை ஸோ பாந்த் வந்து ரெண்டு மட்டும்தான் கரெக்டு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு என்ன அப்படின்னா இங்கே ஆட்சி காலகட்டத்தை பொறுத்தணும் சரிங்களா ஸோ கரெக்டானது எந்தெந்த வம்சம் எப்பெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் பொறுத்தணும் சரிங்களா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எங்கேயே படிச்சோம் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி சார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் முன்னூறு ஆண்டு டெல்லி தலைமை டெல்லி சுத்தங்களை ஆட்சி பண்ணாங்க இந்த டெல்லி சுத்தங்களை ஆட்சி முதல் முதல்ல அடிமொழித்த தோன்றி யாருன்னு கேட்டா குட்பி நைபக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் குட்பி நைபக் ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசி லோடி முறையில் இப்ராஹிம் முறையிட முடியும் டெல்லி சுத்தங்கள் ஆட்சி அப்ப இந்த அடிமொழி இன்னொரு பேர் தான் மாமலுக் மரபு அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ மாமலுக் என்ற இது என்னன்னா ஒரு பாரசீக மொழி சொல் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிமை என்று பொருள் மாமுக் என்பது என்ன மொழி சொல் ஒரு பாரசீக மொழி சொல் அதுக்கு அடிமை என்று பொருள் அப்ப மாமலுக் மரபுனாலும் அடிமை மரபுனாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்ப மாமலுக் மரபு அதே போல ரெண்டாவது பார்த்தா கில்ஜி மரபு மூணாவது துக்லக் மரபு நான்காவது சயது மரபு ஐந்தாவது லோடி மரபு அப்ப மாமலுக் மரபுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க மாமலுக் வம்ச மரபுல அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குப்பி நைபக் ஆட்சி பண்ணுவாரு ஸோ கு குப்பி நைபக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதுல நமக்கு யார் வருவானா குப்பிக்கு அப்புறம் யார் வருவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் காமசாக ஒரு அடிமையா தான் கத்திருப்பாரு அது மருமனாக்குவார் ஸோ குப்பி நைபக்கு அப்புறம் இல்டுமிஸ் அப்புறம் வந்து ரஷ்ய சுல்தானா ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்புறம் நாலஞ்சு குடில மூணுகள் ஆட்சி பண்ணா கடைசி யாருனா பால் பால்பன் அப்புறம் கைக்கு பார்த்து அப்புறம் கைக்கு மாதிரி ஆட்சி பண்ணுவாங்க அடிமை வருஷத்துல அடுத்து கில்ஜி மரபு பொறுத்தல அப்ப மாமலுக் மரபு என்பது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் அடுத்து கில்ஜி மரபு பொறுத்தல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது வரை கில்ஜி மரபு
ஜலாலுதீன் பெரோசா கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி எல்லாம் கில்ஜி மரபுல தான் ஆட்சி பண்ணுவாங்க இந்த கில்ஜி மரபுல சிறந்த மன்னர் நம்ம அலாவுதீன் கில்ஜி நம்ம சொல்லும் ஓகேங்களா அடுத்து துக்லக் மரபு துக்லக் மரபு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபதுல தொடங்கி ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினான்கு வரைக்கும் துக்லக் மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க ஆஹ் துக்லக் மரபு கொடுத்தல பாருங்க துக்லக் மரபு ஸோ துக்லக் மரபு வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி நாலு பதினாலு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்து சைது மரபு ஸோ சைது மரபு பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினான்குல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சைது மரபு ஆட்சி பண்ணாங்க கடைசியாக லோடி மரபு ஸோ லோடி மரபு பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆட்சி பண்றாங்க ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா சி ஆன்சர் ஆன்சர் என்னது சி ஆன்சர் ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு அஞ்சு ஸோ இந்த ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு அஞ்சு இது சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பிரிக்கலாம் ஆட்சியாளருக்கு ஆஹ் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒண்ணு ஆட்சியாளருக்கு இருபத்தி பத்து அடுத்து மராத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் படைகள் பராமரிக்க ராணுவத்து வகைகளுக்கு அறுபத்தாறு சதவீதம் மூன்றாவது பிறப்பின் பிராமணராகவும் தலைவராகவும் உள்ள பண்டிட் சச்சிவாவுக்கு ஆறு சதவீதம் வரி வசதிவருக்கு மூணு சதவீதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பாருங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்க ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன கேள்வி அப்படின்னா சவுத் என்பது தீக்கிற வகையில் எப்படிலாம் பிடிக்கலாம் ஆட்சியாளர்கள் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ மராத்தி அதிகாரி மற்றும் படையில் பராமரிக்க ராணுவத்து வகைக்கு அறுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் பண்டிட் சச்சிவாக்கு ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் வரி வசூலுக்கு ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் சரியான கூட்டுறுதி எல்லாம் கரெக்ட் தான் வகையிலே படித்தோம் சவுத் மட்டும் சந்தேஷ் மிகி அப்படின்ற ரெண்டு டேக்ஸை வந்து சிவாஜி வசூல் பண்ணார் அப்படின்னு படித்தோம் அப்போ ஆன்சர் டி ஒண்ணு ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் நாற்பதின்மர் குழு ஸோ நாற்பதின்மர் குழுவை உருவாக்கியவர் யார் ஸோ நாற்பதின்மர் குழுவை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அது இல்டு மிஸ்ஸா உருவாக்கினார் ஸோ அடிமை மரபு ஆட்சி காலகட்டத்துல டெல்லி சுத்தான்கள்ல அடிமை வம்சத்துல பாருங்க டெல்லி சுத்தான்கள்ல டெல்லி சுத்தான்ல அடிமை வம்சத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி சுத்தான்கள்ல அடிமை வம்சத்துல பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா எல்டு மிஸ் தான் என்ன பண்ணாரு நாற்பதின்மர் குழு அப்படின்னு உருவாக்குவாரு ஸோ எதற்காக அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் படையெடுத்து வந்தாங்கன்னா அவங்க திறமையா சமாளிப்பதற்காக ஒரு நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவ நாற்பது நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழு நாற்பதின்மர் குழுன்னு அந்த நாற்பது பேர் கொண்ட குழுக்கு அனைத்து விதமான போர் கலைகளையும் மற்ற அனைத்து கலைகளையும் சொல்லிக் கொடுத்தாரு யார் சொல்லிக் கொடுத்தா அப்படின்னா எல்டி மிஸ் உருவாக்கி நாற்பதின்மர் குழுவை உருவாக்குனாரு அப்போ நாற்பது இந்த குழுவை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டா இல்டு மிஸ் ஆனா இந்த இன்னமா இந்த கேள்வி எப்படியே மாத்தி கேட்டாங்கன்னா நாற்பது இன்மர் குழுவை ஒழித்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா சோ நாற்பது இன்மர் குழுவை ஒழித்தவர் பால்பன் ஒழிச்சாரு ஏன் ஒழிச்சாருன்னா இந்த நாற்பது இன்மர் குழு வந்து வந்தவர் தான் பால்பன் அப்ப நம்மளை போன்று இன்னொருத்தர் வந்துடக்கூடாது என் நோக்கத்திற்காக நாற்பது இன்மர் குழுவை பால்பன் என்ன பண்றாரு ஒழிக்கிறாரு அப்ப நாற்பத்தி மூணு குழுவை கொண்டு வந்தது இல்ட மிஸ் நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழித்தவர் பால்பன் இந்த கிருஷ்ணிக் ஆன்சர் பி ஆன்சர் இல்ட மிஸ் பாருங்க தவறான கூற்று பாருங்க சோ சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம் நாயக்க மன்னரால் கட்டப்பட்டு இரண்டாம் சரபோஜி மன்னரால் செறி ஊட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மராத்திய மொழியில் அமைந்த ஆவணங்கள் மூடி எழுத்து வடிவில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ரெண்டு டேடா கொடுத்துலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே பாருங்க ஸோ ரெண்டு டேடா கொடுத்துருக்காங்க சரஸ்வதி மகா நூலகம் நாயக்க மூலம் கட்டப்பட்டு இரண்டாம் சரபோஜி மூலம் எழுதப்பட்டது டேடா ஒன்றில் டூல மராத்திய மொழியில் அமைந்த ஆவணங்கள் மூடி எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க 
அப்ப இதுக்கான தவறான கூட்டுகள் ரெண்டுமே இல்லை ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை இருக்க ஆன்சர் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை தான் இருக்க ஆன்சர் அடுத்த பாருங்க அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டெல்லியில ஒரு பெரிய மதரசாவை கட்டியவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டுதான் டெல்லில ஒரு பெரிய மதரசா சோ டெல் மதரசா என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு கல் படி படிக்கக்கூடிய ஒரு கல் நிலையம் ஒண்ணு சொல்லலாம் சோ ஆஹ் அந்த அரபி படிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிலையம் ஒண்ணு சொல்லலாம் சோ இந்த மதரசாவை கட்டியவர் டெல்லியில கட்டினது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ இதை யாரு கட்டினா பரோஸ் சூப்ல கட்டாரு யாரு கட்டாரு பரோஸ் சூப்ல சோ குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா டெல்லி தங்கள் ஆட்சி கணக்கெடுத்த கலைக்கட்டைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தராங்க குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா குதிப்னா கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ குதிப்னா பொறுத்தவரை கட்ட ஆரம்பிச்சது யாருன்னு கேட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் குத்தி நேபர் கட்ட ஆரம்பிப்பாரு குதிப்னால கட்டி முடிச்சது பாத்தீங்கன்னா இல்லி வந்து குதிப் மேல கட்டி முடிப்பாரு அப்ப இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு டெல்லி தங்களுடைய பங்களிப்புங்கிறது அதிகமா கொடுப்பாங்க சோ அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு டெல்லியில ஒரு பெரிய மதரசாவை யாரு கட்டுறா அப்படின்னு கேட்டா பரோஸ் சத்துல கட்டுறாரு வி ஆன்சர் சோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ரெண்டு பாருங்க தவறான இலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்க தவறான இலை பாருங்க ஆஹ் சுமந்த் அல்லது துபீர் நிதியமைச்சர் அதுக்கடுத்து அமர்த்தியா மஜும்தார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பண்டித் ராவ் தலைமை அர்ச்சகர் சோ இதுல தவறான இணை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே சுமந்த் அல்லது துபீர் நிதியமைச்சர் தவறு அமர்த்தியா என்பது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இது அமர்த்தியா என்பது நிதியமைச்சர் அப்போ ஏ மற்றும் பி ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் ஏ மற்றும் பி ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் சார் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இருபத்தி மூணு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கேட்டுருங்க சோ கொங்கணம் கண்டேரி விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்கள்ல கடற்படை தலங்களை கட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்க கேட்டுக்கங்க சோ கொங்கணம் அதுல கண்டேரி அதாவது விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்கள்ல கடற்படை தலங்களை கட்டியவர் யார் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் சோ பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் இங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாரு கட்டுறாரு சோ ஆன்சர் ஏ பாலாஜி விஸ்வநாத் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் பொறுத்துக்க பாருங்க சோ பொறுத்துக்க சோ பொறுத்துக்க பாருங்க பாக்கலாம் பாஜிராவ் சோ பாஜிராவ் பாரு பாஜிராவ் பாஜிராவ் வந்து ஒரு முற்போக்கு கொள்கை உடையவர் ஏக்கு வந்து ஆன்சர் பாஜிராவ் ஒரு முற்போக்கு கொள்கை உடையவர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாகரிக சடம் தெரியும் ஒரு பாரசீக பயிர்ப்பாளர் இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாரு இது நாகரிக என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறிப்பா டெல்லியில மிகப்பெரிய ஒரு மயிலாசனத்தை உருவாக்கி அந்த கோவிட் வயலத்தை பதிக்க செய்வாரு யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல்லியில மிகப்பெரிய மயிலாசனத்தை உருவாக்கி கோவிட் வயலத்தை படிக்க செஞ்சவரு ஒரு ஃபேமஸான ஒருத்தர் அதுதான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் அதை பத்தி அவன் சொல்லுவோம் கட்டடக்கலையின் இளவரசர் பொறியாளர்களின் பேரரசர் அப்படின்னு நம்ம ஷாஜகானை சொல்லுவோம் அந்த ஷாஜகான் தான் என்ன பண்ணுவார் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மயிலாசனத்தை உருவாக்கி கோவில் வயலத்தை படிக்க வைப்பார் அந்த அந்த மயிலாசனத்துல உள்ள கோவில் வயலத்தை கொள்ளடிச்சு போறதுதான் யாரு இந்த பாரசீக பயணப்பாளர் நாதிர்ஷா அப்ப நாதிர்ஷா என்பது பாரசீகம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து நியாயதீஸ் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டா நியாயதீஸ் என்பது அஷ்ட பிரதான அமைச்சரவையில இருந்த ஒரு அமைச்சர் நியாயதீஸ் குறிப்பா வந்து என்ன சொல்ல நியாயதீஸ் என்பது நிதி அதாவது நீதித்துறையில உள்ள ஒரு நீதிபதி நம்ம சொல்லலாம் நீதிபதி நம்ம சொல்லலாம் நியாயதீஸ் சோ அமைச்சர் அஷ்ட பிரதான அமைச்சர் அதுக்கடுத்து அவங்க அகமது ஷா அப்தலி சோ இவர் வந்து ஒரு ஆப்கானிய அரசர் ஏற்கனவே படிச்சோம் மூன்றாம் பாணிபட் போர்ல இவர் தான் தலைமையேற்று வருவாரு ஆப்கானிய அரசர் அப்ப இப்ப ஆன்சர் வந்து பாஜிராவ் என்பது முற்போக்கு கொள்கை உடையவர் நாதிசா வந்து பாரசீக படையெடுப்பாளர் நியாயதீஸ் என்பது ஒரு அஷ்ட பிரதான உள்ள அமைச்சர் அகமது ஷா அப்தலி என்பது ஒரு ஆப்கானிய அரசர் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் சி நாலு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஆன்சர் சி நாலு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு பாருங்க சரபோஜியை பற்றி சரியான கூட்டை தேர்ந்தெடுத்து மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் என்ன சரபோஜி பத்தி மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் என்ன பண்றாரு மூலிய மருந்துகள் தயாரித்த தன்வந்திரி மகால் என்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை சரபோஜி நிறுவனாரு ரெண்டாவது பாருங்க குமார சம்பசம் தேவேந்திர குரவஞ்சி முத்ரா ராக் சஹியா 
ஆகிய புத்தகங்களை அவர் எழுதியுள்ளார் அதுக்கடுத்து தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்துல தமிழ்நாட்டுல முதலாவது வன உயிரியல் பூங்காவ அவர் அமைக்கிறாரு ஏழு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு பிறகு சரபோற்றி மரணம் அடைகிறாரு இதுல வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியான கூற்று ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாள் நாலுமே எனக்கு கரெக்ட் தான் ஏன்னா புத்தகங்களையும் அவர் எழுதுறாரு ஆட்சி எழுதுறாரு அரண உலகத்துல வன பூங்காவையும் அமைக்கிறாரு இந்த ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் என்ன பண்றாரு ஆட்சி பண்றாரு அப்ப டி ஆன்சர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கு உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் இருபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் போர் அண்ட் விஏஓவிற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இன்டர்வியூ நீங்களும் போலீஸ் ஆகலாம் ஆம் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ அண்ட் போலீஸுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இங்கு நடத்தப்படுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ மேலும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் க்கான யூபிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் அண்ட் ஃப்ரீ மார்க் இன்டர்வியூ இருபத்தி மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் பேங்கிங் கிளர்க் மற்றும் பி யூ பயிற்சி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சிஜிஎல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டூ எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் செவன் ட்ரிபிள் ஜீரோ